প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স বা সমভায় রোধক ব্যবস্থা প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে যখন কোনো একটা সার্কিটে অনেকগুলো রেজিস্ট্যান্সের এক প্রান্ত একটা কমন টার্মিনালে যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত আরও একটা কমন টার্মিনালে যুক্ত থাকে তখন সেই অবস্থাটাকে বলা হয় প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স খেয়াল করো এখানে আমাদের তিনটে রেজিস্ট্যান্স আছে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি সো এন তিনটা রোধককে যদি আমরা একটা কমন টার্মিনালে যুক্ত করি এবং ধরা যাক সে টার্মিনালের নাম দিলাম এ এবং এদের অপর প্রান্তগুলোকে যদি আরও একটা কমন টার্মিনালে যুক্ত করি এবং সে টার্মিনালের নাম দিলাম পি তবে বলা যাবে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এ তিনটা রেজিস্টর একে অপরের সাপেক্ষে প্যারালালভাবে আছে অর্থাৎ এই তিনটা রেজিস্টর হচ্ছে এখন প্যারালাল রেজিস্টেন্স মনে রাখতে হবে প্রতিটা প্যারালাল রেজিস্টেন্সের দু প্রান্তের ভোল্টেজ সেম থাকবে অর্থাৎ আমাদের যদি এই রেজিস্টরগুলো দু প্রান্তে একটা ভোল্টেজ সোর্সকে যুক্ত করি ধরা যাক ভোল্টেজ সোর্সটা হচ্ছে আমাদের ভি মানের তবে এই ভোল্টেজ এই তিনটা রেজিস্টরের মধ্যে সমান থাকবে তার মানে আর ওয়ানের দু প্রান্তের ভোল্টেজ হবে ভি আর টু রেজিস্টরের দু প্রান্তের ভোল্টেজ হবে ভি এবং আর থ্রু রেজিস্টরেরও দু প্রান্তের ভোল্টেজ হতে হবে ভি অর্থাৎ প্রতিটা প্যারালাল রেজিস্টরের অ্যাক্রোসে সেম পরিমাণ ভোল্টেজ থাকবে তাই বলা যায় প্রতিটা রেজিস্টরের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ যখন সেম হবে তখন আমরা বলতে পারবো রেজিস্টরগুলো প্যারালাল কানেকশনে রয়েছে এখন এই সার্কিটটার দিকে একটু লক্ষ্য করি এই ভোল্টেজ সোর্স থেকে আই পরিমাণ কারেন্ট এই তিনটা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যাবে তবে আই পরিমাণ কারেন্ট এই তিনটা রেজিস্টরে ঠিক এই বিন্দুতে এসে তিনটা ভাগে ভাগ হবে ধরা যাক আই আর ওয়ান রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে আই ওয়ান পরিমাণ ভাগে ভাগ হলো আর টু রেজিস্টর দিয়ে আই টু ভাগে এবং আর থ্রি রেজিস্টর দিয়ে আই থ্রি ভাগে ভাগ হলো এখন আমরা জানি রেজিস্টরের পোলারিটি অনুসারে কারেন্ট যেদিক দিয়ে ঢুকে রেজিস্টরের শেট প্রান্তটা হচ্ছে পজিটিভ এবং যেদিক দিয়ে কারেন্ট বের হয় শেট প্রান্তটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমরা ঠিক একইভাবে আর টু রেজিস্টর এবং আর থ্রি রেজিস্টরের প্রান্ত বা পোলারিটিগুলো বের করতে পারবো এখন খেয়াল করো আমাদের এই তিনটে রেজিস্টরের মধ্যে দিয়েই সেম পরিমাণ ভোল্টেজ থাকবে কেননা এরা প্যারালাল অবস্থায় আছে তাহলে আমরা আর ওয়ান রেজিস্টরের জন্য ওহমের সূত্র অনুসারে পাই ভি ইজিকাল টু আই ওয়ান আর ওয়ান এবং এটাকে যদি আমি একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা পাবো আই ওয়ান ইজিকাল টু ভি বাই আর ওয়ান ঠিক একইভাবে আমরা আর টু এবং আর থ্রি রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে আই টু এবং আই থ্রি কারেন্টের মান পাবো আই টু ইজিকাল টু ভি ডিভাইড বাই আর টু এবং আই থ্রি ইজিকাল টু ভি ডিভাইড বাই আর থ্রি খেয়াল করো আই পরিমাণ কারেন্ট আর ওয়ান আর টু আর থ্রি রেজিস্টর দিয়ে ভাগ হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি আই ইজিকাল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি তাহলে আমরা বলা যায় সার্কিটের টোটাল কারেন্ট আই ইজিকাল টু আই ওয়ানের মান ছিল ভি বাই আর ওয়ান আই টু এর মান ছিল ভি বাই আর টু এবং আই থ্রি এর মান ছিল ভি বাই আর থ্রি এখন আমরা এই তিনটে রেজিস্টরের পরিবর্তে এমন কোনো রেজিস্টর যদি ব্যবহার করি এবং সেটি ব্যবহার করার ফলে সার্কিটের টোটাল কারেন্ট এবং ভোল্টেজ টোটাল ভোল্টেজটা পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো সেই রেজিস্টরটাই হচ্ছে এই তিনটে রেজিস্টরের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স তাহলে আমরা যদি এখান থেকে আরেকটু সংক্ষেপে লিখি তাহলে আমাদের ভি কমন গেলে ওয়ান বাই আর ওয়ান হবে প্লাস ওয়ান বাই আর টু হবে প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি হবে এবং আমরা এখানে লিখতে পারবো i divided by v is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 so amra ekhon e tinte resistor biporite emon ekta resistor use korbo jate ei current ebong voltage er man same thake thora jak she resistor er man hocche r p tahole amader final circuit ta dekhte dekhabe thik emon ebong ei circuit er total resistance hobe r p ভোল্টেজের মান আগের মতোই ভি থাকবে এবং কারেন্টের মানও আগের মতো আই থাকবে তাহলে আমরা যদি এই ফাইনাল সার্কিটে ওহমের সূত্র অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পাবো ভি ইজ ইকাল টু আই ইন্টু আর পি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো আই ডিভাইড বাই ভি ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর পি তাহলে খেয়াল করো আই বাই ভি এখানেও আই বাই ভি সো এই দুইটা জিনিস আমাদের এখানে মিলছে তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই আর পি ইজ ইকাল টু এটা তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই আর পি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এবং খেয়াল করো এখানে আরপিটা হচ্ছে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এ তিনটা প্যারালাল রেজিস্টরের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স সো আমরা যদি এখানে আরপি এর মান বের করতে চাই তাহলে আমরা পাবো 
अमी इखना देखा थी R P is equal to one by R one plus one by R two plus one by R three inverse one कारण আমাদের এখানে 1/rp আছে সো এই টোটালটাকে আমি যদি উল্টাই তাহলে আমাদের এই টোটালটাও ইনভার্সে চলে আসবে তাহলে আমরা বলতে পারি কোন একটা সার্কিটে যদি অনেকগুলো রেজিস্টর প্যারালাল ভাবে থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের মান হবে এই প্রত্যেকটা রেজিস্টরের বিপরীত মানগুলোর যোগফলের ইনভার্স